大脳からの指令に関してはあまり自信がない男スパイダーマン記憶がバゼーでは前回のラウンドを振り返ろう提案私を除く上位にスターアップの動きがありましたが順位に変動はありませんでした次のラウンドから決勝も後半戦に突入ラウンド4は分岐点となる予感先が楽しみになってきました短いコースは波乱が起こりやすいのだ頭脳的な配球を求めてくるキャッチャーの要求に涙を流す男スパイダーマンコントロールの悪さに自信にきあなたのそこに転落していくなさて今回の舞台は上海でありますブラジリアンハイキック炸裂ブラジルは全く関係ないだろブラジルこのコースですがまあまあ好きです得意ではないけどどういうことだなんというかタイムが安定しやすいのがいい試行回数が限られるグランプリでは重要なるほど個人的には短いコースでその傾向が強いほうつまりタイムが安定しないホテルロードは嫌いホテル浦島からしたら無念でありましょう全く関係がないホテルロードくんとばっちりを受けるなんかごめんやで今回も参加者は3人しかいませんね誰一人来ないよりマシだで上位の動向も気がかりですが私はパパパッと走って終わり意外と次のスターアップまでは遠かったウクライナ兄貴は奮発した模様よしそれではレースのスタンバイやってやるやってやるぞハンマーの餌食となってしまった男スパイダーマン名乗れる余裕があるなら大丈夫だ問題ないここは微妙なハンドルさばきが要求されます最初から難しいまあこんなものだろう大きなガバはないので無難な滑り出し行くよぐるぐるコンピューター回転寿司になることができるかむしろなぜ回転寿司になりたいのかこれがわからないさあジャンプ台ゆるゆるコンピューターこれ試験員勝負ですね試験員で勝負に出た松田水曜さあこっからトンネルの限界にどんどん挑戦してもらいたいトンネルトンネルトンネルトンネルトンネルトンネルトンネルトンネルああもうめちゃくちゃだよそうだよそしてゴールに到達うわー疲れたもうおうおうプレス今回はサーバーへの接続早かったっすね俺のゴッドガンダムに比べればまだまだゴッドガンダムもサーバー接続をするのか通信回路の調子が悪いんだサーバーへの接続に手間取りそうそんなバカだー何をやっているんだかここで終了です<笑>結果はいじゃあこんにちはさすがにこの順位は予想できませんでした演出と呼ぶにはあまりにも厳しい第8車兄貴このラウンドでまさかの5番手落下の美学だラウンドも後半に入りスターアップを果たしたプレイヤーが上位へ進出してきましたここはちょっと苦しい展開になったちなみに3位のスウェーデン兄貴はラウンド2でも第8車兄貴と際どい勝負でした車の性能が同じなら順位が逆転しても不思議ではないそうかもしれん一方4位のフランス兄貴は不気味ですクラブがエヴァンゲリオンなんだよなムラがあるというかここまで目立った成績もなくラウンド3に至っては記録なし何なんだよこれは今後はこのフランス兄貴にも注目していただきたい了解した成績を見ながらいろいろ妄想するのが楽しいです頭おかしいよこの人そうよ総合成績第8車兄貴この30ポイントは痛い鍵をめぐる争いは先行スターアップの者たちがかなり有利にいい感じだぜさあいよいよこれからが大詰めですということで今回はここまで次回もお楽しみにそれではご視聴ありがとうございました次もお願いします